এখন ফোনে রূপসী নমস্কার লুইস আরবালের রূপকথা অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরও একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত এবং এই অনুষ্ঠান থেকে মোটামুটি আপনারা বুঝে গিয়েছেন স্কিন কেয়ার তো করতেই হবে হেয়ার কেয়ারও করতেই হবে কিন্তু তার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নিজেকে ভালো রাখা সুস্থ রাখা এই যে বারবার আপনাদের মনে একটা বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে বা ওকি ছুকি মারে যে প্রশ্নটা যে দোয়েল ম্যাডাম এত সুন্দর কি করে দোয়েল ম্যাডাম কি প্রচুর জল খান দোয়েল ম্যাডাম কি বিন্দু মাত্র কোনো ফাস্টফুড খান না এই প্রশ্ন উত্তর তার কাছ থেকে আপনারা বারবার পেয়েছেন তবে পাশাপাশি যেটা আরেকটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে রিফেয়ার ক্যাপসুল একেবারে নিয়ম করে খাওয়া আর নিয়ম করে খেলে সত্যি আপনার স্কিন আপনার মতন কথা বলবে খুব ভালো কিছু কথা বলবে তো সব বিষয় নিয়ে আজকেও আমরা আলোচনা করবো আর রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের ভীষণ কাছে সেই মানুষটি অর্থাৎ দোয়েল তো প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত থ্যাংক ইউ নমস্কার এবং দোয়েল যে ভীষণ মিষ্টি আর ভীষণ সুন্দর সেই নিয়ে কোনো মানে কথা হবেই না তবে যেটা কথা সেটা হচ্ছে তুমি খুব ভালো কথা বলো বন্ধুদের জন্য কারণ আমার মনে হয় যে প্রত্যেককে সুন্দর করে বোঝানোর একটা গুরু দায়িত্ব কিন্তু কোম্পানি তোমার কাঁধে দিয়ে দিয়েছে এবং তুমি যেটা সব থেকে জোরের সাথে বলো সেটা রিফেয়ার ক্যাপসুলকে নিয়েই বলো আজকে আরেকবার শুনবো হ্যাঁ দেখো গতানুগতিক প্রোডাক্টের ব্যাপারে তো বলি আমরা সবাই মানে আমি নয় আমরা সবাই বলি যে প্রোডাক্টের কি আমাদের রেঞ্জ আমাদের প্রোডাক্টের কি কাজ আমাদের প্রোডাক্ট কিভাবে ইউজ করতে হয় কোনটা খাবেন কোনটা ইউজ করবেন কিন্তু একটা কথা আমি বারবার প্রতিটা এপিসোডে পাখি পড়ার মতন বলি রিফেয়ার ক্যাপসুলের কথা একদম রিফেয়ার ক্যাপসুল আজকে ভাবছি এই এপিসোডে আমি রিফেয়ার ক্যাপসুল নিয়ে কিছু বলবো কারণ কিছু সংখ্যক মানুষ কিন্তু আমাকে বারবার বল যে রিফেয়ার ক্যাপসুলের কি কাজ ম্যাডাম আমাকে একটু বলুন কেউ মেয়ে মেয়ের জন্য কেউ নিজের জন্য কেউ হাজব্যান্ডের জন্য কেউ আত্মীয় স্বজনের জন্য কিনতে ইচ্ছুক আমাকে বারবার বলছে ম্যাসেঞ্জারেও বলেছে ইভেন একটা বলে রাখিয়ে যাই না উনি দেখছেন কিনা প্রোগ্রাম একজন ভদ্রমহিলা ওনার মেয়ের সাথে রাস্তায় দেখা হয়েছিল আমার সাথে কদিন আগে তো রিফেয়ার ক্যাপসুল আমাকে হঠাৎ করে বললো যে আপনার প্রোগ্রাম আমি দেখি খুব ভালো লাগে আপনার কিছু প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করছি আমি এই যে লেকমলের কথা বলছিলাম তোমাকে আশেপাশে ওখানে দেখা হয়েছে তো শপিং করতে গিয়ে দেখা হয়েছিল রাস্তায় তো তার মেয়ের হিসাবে তার স্কিনের জন্য জিজ্ঞেস করছিল বা মানে সেই ভদ্র মহিলা কিন্তু নিজে লুইস হার্বলসের প্রোডাক্ট ইউজ করেন ডে ক্রিম আই থিঙ্ক আমার মনে আছে ডে ক্রিম ইউজ করেন আমি বললাম আমার চেম্বারে আসার জন্য একটু দেখিয়ে নেওয়ার জন্য আর কি কী প্রোডাক্ট ইউজ করবেন বলে দেবো কিন্তু তার একটা কোয়েশ্চেন আমার মাথায় থেকে গেছে বা তিনি কিন্তু আমাকে আরও অনেকে জিজ্ঞেস করছে রিফেয়ার ক্যাপসুলের কি কাজ এই কাজটা এই ফাংশনটা নিয়ে আজকে একটু ভালো করে আজকে আমরা আলোচনা করব অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য তবে এই প্রথম বন্ধু হাজির ফোনে কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার দিদি আমি ইচাপুর থেকে ইতি চৌধুরী বলছিলাম আচ্ছা বয়সটা শুনবো হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়ের জন্য জানতে চাই তার বয়স কত খুব কালো স্পট হয়ে যাচ্ছে পা গুলো দেখতে খুব বাজে লাগছে তো এখন থেকে একটু ট্রিটমেন্ট না করালে তো এই স্পট গুলো থেকেই যাবে না বড় হলে আর ধরুন শর্ট প্যান্ট ফ্যান্ট পরলে তখন খুব প্রবলেম হয় মানে বিচ্ছিরি লাগে দেখতে একটু কম হলেও যথেষ্ট কিন্তু সাড়ে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর এরা একদম বেবি শিশু এদেরকে আমি কোনো ক্যাপসুল খাওয়ানোর কথা বলবো না কিন্তু ইউজ করার জন্য বলবো আপনার মেয়ের জন্য আমাদের বডি অয়েলটা দেখে নিন এই বডি অয়েলটা সারা বছর আপনি মেয়েকে মাসাজ করিয়ে স্নান করান আর একটা কথা বলবো অ্যালোভি অ্যালোভেরা জেলটা আপনি যেখানে যেখানে স্পট পড়েছে স্পট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আর অ্যালোভেরা বডি লোশন যেটার কথা বলছি এই অ্যালোভেরা বডি লোশনটাও দেখে নিন এটা কিন্তু স্নান করার পরে মেয়েকে সারা বডিতে ভালো করে লাগিয়ে নেবেন সারা বছরই ইউজ করবেন গরমকালে একটু দু তিন ফোঁটা জলের সাথে মিক্স করে বডি লোশনটা ইউজ করবেন আর বডি অয়েলটা স্নানের আগে সারা বছর দেখবেন এই যে কোনো পোকামাকড় বাইটের জন্য একটা স্পট চলে আসছে বা যখন বড় হবে গুড়ি গুড়ি র্যাশ বড়ো হবে অনেকের টেন্ডেন্সি হয়ে যায় কিছু ব্রণ বা কোনো ফোড়া টাইপের হলেই একটা কালো মতন বসে যায় দাগ তো সেন্সিটিভ স্কিন বা পাতলা চামড়ার জন্য এটা হয়ে থাকে এটা কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এর জন্য দুটো জিনিসই যথেষ্ট সাড়ে তিন বছর মানে একদম শিশু তাকে আমি কোনো ক্যাপসুল কোনো কিছু খাওয়ার জন্য বলবো না তাকে শুধুমাত্র কিন্তু বডি অয়েল আর বডি লোশন অ্যালোভেরা বডি লোশনটাই অ্যাপ্লাই করাবেন 
ইভেন আমি ছাড়াও যদি অন্য কেউ আপনাকে বলে যে বেবির জন্য এটা খাওয়ানো ভালো বা ওটা খাওয়ানো ভালো আমার মতে কিন্তু এখন বেবিকে বড় হতে দিন একটু বড় হোক তারপরে কিন্তু আমরা নিজেরাই বলে দেবো কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কিন্তু এখন ইউজ করুক খাওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা আরেকজন বন্ধুর সাথে একটু কথা বলিনি কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যাঁ রানাঘাট থেকে বলছি কে বলছেন সপ্তমী বলছি ম্যাম আমাকে বকবেন না কিন্তু আমি দেখা করতে পারিনি দেখে তবে এই বকুনিটা কিন্তু ভালোবাসার বকুনি জানো তো সত্যি মানে ম্যাডাম আপন না হলে কেমন করে আমি ভয় পেতে পারি আচ্ছা তুমি কতটা ভালো আছো সেটা তো আমাদের সকলকে বলো আরেকবার হ্যাঁ আমি হচ্ছে ক্যাপসুল থেকে শুরু করে ম্যামের সব ইউজ করছি আমার ছেলেকে বডি অয়েল ইউজ করাচ্ছি আমার ছেলেই ছ বছর তো এখন তো গরম আসছে এখন সানস্ক্রিম এর কথা একটু বলবো ম্যাম সানস্ক্রিমটা না আমার গরমে যে সানস্ক্রিম যে কোনো ক্রিম মানে সন্ধ্যাবেলাও যখন আমি হাত মুখ দিয়ে লোশন ইউজ করছি মুখটা না আমার কালো হয়ে যাচ্ছে আমার প্রচন্ড অয়েলি স্কিন হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে তাহলে সপ্তমী তোমাকে একটু থামাচ্ছি সানস্ক্রিনটা আমার হাতের সামনেই রয়েছে আমি তোমাকে আজকে অ্যাপ্লিকেশন করে আমি হাতে দেখাবো একদম টিল এন্ড অফ দি প্রোগ্রামটা দেখবে আমার দুটো হাতের মধ্যে কোন হাতটা কালো লাগছে তুমি সেটা কিন্তু নিজে বিবেচনা করবে কারণ সানস্ক্রিন লাগিয়ে কালো হয় না এটা ভুল ধারণা বা তুমি তার আগে একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে হয় তার উপরে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা না করে হয়তো ডাইরেক্ট কিছুক্ষণ ওয়েট না করে যদি ডাইরেক্ট চলে যায় কেউ সেটা একটা হতে পারে বা কি কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজ করছো তার উপরে হয়তো অনেক কিছু এরকম ক্রিম আছে আমি নাম বলতে পারছি না আমি বলছি একটু ম্যাম প্লিজ আমি বলছি আমি রিফেয়ার ফেস ওয়াশ পাপায়া এই দুটো অর্গানাইজ করে করি গোল্ড টোনারটা করছি আর এতদিন শীত গিয়েছিল তাই আমি কোকো কোকো মানে লোশনটা করতাম এখন তার আগে আমি রিফেয়ারও করেছি হ্যাঁ তার উপরে আপনি যেরকম ভাবে রান্না বান্না করি আমি হাউস ওয়াইফ তার উপরে সানস্ক্রিম ইউজ করেছি এইখানটাই ভুল করেছো এইখানটাই ভুল করেছো এখানে ভুল করেছে ইন দ্য সেন্স রিফেয়ার লোশন এমনিতেই একটু ভারী হয় জিট কেয়ার লোশন এমনিতে একটু ভারী হয় শীতকাল আলাদা ব্যাপার এখন কিন্তু হালকা করে গরম পড়ে গেছে তো সেই কারণে কিন্তু লোশনের উপরে সানস্ক্রিন ইউজ করবে না অ্যালোভেরা জেলের উপরে সানস্ক্রিন ইউজ করবে নাইট ক্রিম তুমি নাইট ক্রিম হিসাবে তুমি রিফেয়ার লোশনটা রাত্রিবেলা ইউজ করতে পারো একটু দু তিন ফোটা জলের সাথে মিক্স করে এখন আর গ্লোটোমাল দেওয়ার দরকার নেই যদি মনে হয় কোনো ক্রিমই ইউজ করবে সিম নাইট ক্রিম আছে রিফেয়ার ক্রিম আছে তোমার যেটা মনে হবে র্যাশ পিম্পলস না থাকলে তুমি যে কোনো জিনিস ইউজ করতে পারো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ঠিক আছে প্যাকের মধ্যে আমি রিকেয়ার প্যাকটা নিজেই বুঝতে পারবে টাইটনিং হচ্ছে গ্লো আসছে ইভেন পিগমেন্টেশনের হালকা দাগ আসলেও চলে যায় আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু ম্যাম আপনি আমাকে বকবেন না আমি যেদিন গিয়ে দেখা করবো সেদিন আমি একদম মানে ভেরি হ্যাপি হয়ে ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সঙ্গে থাকো সত্যি মানুষ এভাবেই ভালো রয়েছে তবে হ্যাঁ এটা তুমি ঠিক বলেছো যে সানস্ক্রিন অনেকের একটা ধারণা থাকে সানস্ক্রিন না আঁকলে তো আমার মুখ কালো হয়ে যাবে তো সত্যি কি কালো হয় আমরা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই ফিরব তবে আর একটা ফোন নেব কে আছেন নমস্কার হ্যালো কে বলছো আমি মালদা থেকে মমতা বর্ষা সাহা বলছি মমতা সাহা বলছো বয়স কত গো বয়স ফর্টি ফর্টি বলো বলছি আমি এর আগে ফোন করেছিলাম ম্যাডাম কে হুম দাগ হয়ে গেছিল কালো ছোপ ছোপ দাগ হয়ে গেছিল তো আমাকে রিফেয়ার লোশন ময়েশ্চারাইজারটা বলেছিলেন গোল্ড টোনার আর অ্যান্টিব্লিন স্ক্রিন হ্যাঁ আর ফেস ওয়াশ পাপায়াটা ব্যবহার করি আমি কি এখনো ব্লেমিস ক্রিমটা মেখে যাবো রাত্রে ডাক্তার কিরকম পর্যায়ে আসছে 
দাগটা মানে যেটা বাদ ছিল শুশুর করে পিঁপড়ের মতো কামড়ালে যেমন শুশুর করে ওটা কমেছে কিন্তু দাগটা না আচ্ছা হয়েই আছে পুরোপুরি কমবে না এত তাড়াতাড়ি প্রথম কথা হচ্ছে ফর্টি এজে ফ্রেকেন্সের দাগ পুরোপুরি কমে না হালকা হবে অনেকটা নিশ্চয়ই হালকা হবে আর রিফেয়ার ক্যাপসুল खेते भय पा रिफेयर कैपुल कारण प्रथम प्रथम दोएल की जल बस खाए बुड जांग फूड खाए क्या देखो मानुष जल खावा कम होते ही समय लोभे पड़े एक बहर जिन खेते ही কিন্তু একটা জিনিস আমাকে গার্ড করে হচ্ছে দ্যাট ইজ রিফেয়ার ক্যাপসুল আমি আবারও দেখাচ্ছি রিফেয়ার ক্যাপসুল রিফেয়ার ক্যাপসুল এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে বাড়ির ছোট থেকে আরম্ভ করে সবাই বড় সবাই ইউজ করতে পারে এর মধ্যে পেছনে দেখুন জিএমপি সার্টিফাইড করা আছে জিএমপি সার্টিফাইড তখনই করা হয় যদি এটা আয়ুর্বেদিক হার্বাল প্রমাণিত হয় নয়তো নয় জিএমপি সার্টিফাইড কিন্তু সব প্রোডাক্টে কিন্তু হয় না এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি বলি যা যা এর মধ্যে রয়েছে লাইক নিম রয়েছে মঞ্জিষ্ঠা রয়েছে নারঙ্গি রয়েছে হলদি রয়েছে কারণ এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে কি কি কাজ করে সেটা আমরা সবাই জানি আপনি যে কোনো একটা বটল তুলে নিয়ে রিফেয়ার ক্যাপসুলে যদি দোকানে দেখেন আমার কথার ওপরে ভরসা না করে যদি আপনি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন অ্যাজ ইট ইজ সেম ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া রয়েছে আর ইনগ্রিডিয়েন্টসটার ভেতরে যা যা রয়েছে এই যে ক্যাপসুলটা আপনি যখনই খুলবেন দেখবেন একটা এরকম বটল পাবেন টু টোয়েন্টি ফাইভ মাত্র দাম কারণ রিফেয়ার ক্যাপসুল হচ্ছে এমনই জিনিস এটা অভ্যর্থ ওষুধ বলতে পারেন এটা ফুড সাপ্লিমেন্ট বলতে পারেন এটা ব্লাড পিউরিফাই করবে লিভারটাকে প্রোটেক্ট রাখবে আপনার সেই হিসাবে চোখের তলায় কালি আপনার ব্লাড পিউরিফিকেশনের জন্য আপনার র্যাশ পিম্পলস কমে যাবে আপনার স্কিনটাকে গ্লো আসবে হেয়ারের সমস্যা চলে যাবে কারণ এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার ইন্টারনালি কাজ করছে যারা এখন অবধি বাড়িতে বসে ভয় পাচ্ছেন যে রিফেয়ার ক্যাপসুল আমি খাবো না আমি প্রোডাক্ট শুধুমাত্র লুইজার ইউজ করব তাদেরকে আমি বারবার করে আজকে একটা রিকোয়েস্ট করছি যে তিন মাস অন্তত আমার কথাতে আমার কথার ওপর ভরসা করে আপনারা খান দেখুন আপনাদের যা ইন্টারনাল প্রবলেমের জন্য স্কিনে গ্লোটা এসেও আসছে না সেটা কিন্তু কিওর করবে এই ক্যাপসুল খুললে এরকম সিল দেখবেন খোলা কখনোই নেবেন না সিল যুক্তই নেবেন সিলটা যদি আপনি ফাটান সিলটা খোলার পরে দেখবেন লাল রঙের বড় ক্যাপসুল আছে সেই ক্যাপসুলটা আপনাকে ইনটেক করতে হবে ইনটেক করতে হবে কি না আপনাকে সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পরে খেতে হবে আগে নয় অনেকে বলে যে ম্যাডাম খাওয়ার আগে খাবো না পরে খাওয়ার পরে ভুলে যায় অনেকে লাঞ্চের পরে আর ডিনারের পরে দেখো খালি পেটে কিন্তু এটা যেহেতু ফুড সাপ্লিমেন্ট এটা কিন্তু খালি পেটে খাওয়া উচিত না ভরা পেটে খেতে হবে এই যে মেয়েদের হচ্ছে ইন্টারনাল সমস্যা যেগুলো বলে যে অনেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি যে পিরিয়ডের সমস্যা আর সাদা স্রাবের সমস্যা রিফেয়ার ক্যাপসুল স্টার্ট করে দেখুন তিন মাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে একদম আর লাইভ অনুষ্ঠানে বসে আমরা চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে জোরের সাথে বলতে পারি নো সাইড এফেক্ট এতটা সাহস বোধায় মিথ্যে বলার আমাদের হবে না কে আছেন বলুন নমস্কার प्रचंड तेल स्किन গোটা গোটা মতো বেরোয় বেরিয়ে কালো দাগ হয়ে যায় আবার চলেও যায় মানে এটা আসে যায় এরকম মানে সারা বছর এরকম একটা প্রবলেমের মধ্যে থাকে দেখো তামান না তোমার বয়সটা অনেকটা ছোট ঠিক আছে তুমি একটু শুনতে থাকো আমি বলি তোমার প্রসঙ্গে এই যে তামান্নার মত যে স্কিনটা কোন কোন সময় আনইভেন স্কিন টোন হয়ে যায় কোন কোন সময় র্যাশ পিম্পলস কোন কোন সময় পরিষ্কার কোন কোন সময় দাগ এসে যাচ্ছে কোন কোন সময় ট্যানিং এর সমস্যা এটা কিন্তু অনেকের হয় ডিউ টু আমার ব্লাড পিউরিফিকেশন না থাকার জন্য আচ্ছা রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ না হলেই কিন্তু এই সমস্যা হতে পারে আমাদের শরীরের মধ্যে মেইন যেটা ইনগ্রেডিয়েন্ট যেটা শরীরটাকে ঠিক রাখে দ্যাট ইজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই অ্যান্টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কি আসে আমাদের খাওয়ার মাধ্যমে আসে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি ফ্রুটস খাচ্ছি বা পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি খাচ্ছি শুধু চিকেন ডিম মাছ মাংস খেলাম আর অন্য কিছু খেলাম না অনেক বাড়িতে আছে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঝামেলা সেইটা থেকেও কিন্তু শাকসবজি খেতে হবে যার ফলে আমার অ্যান্টি অক্সিডেন্টটা শরীরের মধ্যে যায় যেটাতে ফ্রি র্যাডিকালস আমার রিঙ্কলস আমার স্কিনের টাইটেনিং আমার স্কিনের মধ্যে ফ্রেকলসের দাগ আমার স্কিনের মধ্যে ব্রনোর দাগ সব কিছু কিন্তু অ্যান্টি অ্যান্টি যে আমাদের অক্সিডেন্ট রয়েছে নিমেষের মধ্যে কিন্তু স্কিনটাকে গ্লো চলে আসবে দাগ ছোট কিন্তু একদম চলে যায় এই ফ্রি র্যাডিকালসের জন্য কি হয় স্কিনের মধ্যে ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করে দেয় এই যে আমি দেখাচ্ছিলাম আমাদের রি কেয়ার যে রিঙ্কল প্যাক সপ্তমী যে রানাঘাট থেকে ফোন করলো সপ্তমীর কথা মতো সপ্তমী বলছে আমি রিঙ্কল প্যাকটা ইউজ করতে চাই রিঙ্কল প্যাকটা নিতে চাই কারণ আমি নিজে ইউজ করেছি আমি এটাই বললাম কালকে রাত্রিবেলা ইউজ করেছি ইউজ করে আমি নিজে বুঝতে পেরেছি আমার যে লাইফস্টাইল আমাকে যে সব সময় রোদের মধ্যে ভাগাদড়ি করতে হয় ওয়ার্কশপে যেতে হয় সারাদিন আমি কি খাচ্ছি না খাচ্ছি সাথে আমার রিফেয়ার ক্যাপসুল ঠিকই থাকে কিন্তু কোনো কোনো সময় আমার ব্রেকফাস্ট স্কিপ হয়ে যায় দূরে যেতে গেলে কোনো কোনো সময় আমার লাঞ্চ স্কিপ হয়ে যায় তো তার মধ্যে স্কিনের একটা প্রভাব পড়ে আমার লুইজাবলসের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু কথা বলে রিকেয়ার যে রিঙ্কল প্যাকটা আমাদের এসছে এটা ইউজ করে আপনারা দেখুন আপনাদের কোনো বয়স আপনাকে ভাবতে হবে না কুড়ি বছর জাস্ট ক্রস করলে ইউজ করুন সপ্তাহে তিন দিন কি সপ্তাহে দুদিন মিরাকলি কাজ করবে আচ্ছা দারুর একটা এফেক্ট আসে এই মানে এই প্যাকটা আমি দেখাচ্ছি একটু কি কিছু একটা ক্রিম দিয়ে একটু মাসাজ করে নেওয়ার প্রয়োজন হ্যাঁ অতি অবশ্যই এটা প্রথমে আমি একটা জিনিস করব প্রথম হচ্ছে আমি একটু প্যাক लगभ चोक दुटो बद दिए ठोटा बद दिए लगभ लागान पर कि रखार पर ठंडा जल दिए धुए नब तुम खूब भलो क्वेश्चन कर आगे स्टेप यूज कर आगे स्टेप कि प्रथम क्लिनजिंग नबार त्वक अनुजाई दाग थे स्किने जिट केयर पापाय फेस वाश दिए धुते दाग ना थे टैन थे रिफेयर फेस वाश दिए धुते ड्राई थे रिकेयर हानी फेस वाश दिए धुते एक गुड़ी गुड़ी रैस थे तेल निम फेस वाश दिए धुते सानस्किन फेस वाश दिए धुते पैकटार कथा क्या बी पैकटा जर हल्का रिंगटल्स आसे आसे मन হচ্ছে বা এসে গেছে বা ব্লেমিশ চলে আসছে বা ব্লেমিশে আপনার স্কিনটা মনে হচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে না ব্লেমিশ প্যাক আর এই প্যাকটা অল্টারনেটিভ বাড়িতে ইউজ করুন আপনারা নিজেরা ফিডব্যাক দিন যে দারুণ একটা এফেক্ট পেয়েছি মানে স্কিনের মধ্যে উজ্জ্বলতা আপনার পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখতে পাবেন ট্যানটা রিমুভ হচ্ছেই প্লাস হচ্ছে যেটা মেনলি ব্যাপার হচ্ছে রিঙ্কলস খুব তাড়াতাড়ি চোখের চারপাশটা অনেকে বলে আমার কুচকে যাচ্ছিল ম্যাডাম হাসতে গেলে কুচকে যাচ্ছে বা এই জায়গাটাতে আমার স্মাইল লাইন দেখা যাচ্ছে তো তাদের জন্য বলবো এই রিঙ্কল প্যাকটা ইউজ করতে করতে খুব ভালো এফেক্ট আসবে আর এর আগে হচ্ছে স্কিন লাইফ মাসাজ ক্রিমটা দিয়ে মাসাজ করে নিতে হবে ক্লিনজিং স্ক্রাবিং করার পরে স্কিন লাইফের সাথে গ্লোটন অয়েল ভালো করে মাসাজ করে পনেরো মিনিট ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে মুখটাকে মুছে নিয়ে তারপর যদি এই প্যাকটা ইউজ করেন পনেরো মিনিটের জন্য তারপর কিন্তু অতি অবশ্যই প্যাক ধোবেন ঠান্ডা জল দিয়ে কখনো গরম জল দিয়ে ধোবেন না বা ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে ধোবেন না ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পরে আপনার স্কিন টাইপ অনুযায়ী রাত্রিবেলার নাইট ক্রিমটা বেছে দিন যদি হালকা রিঙ্কেস চলে আসে অ্যান্টি রিঙ্কেল ক্রিম রিকেয়ারে যদি আপনার দাগ ছোপ না থাকে ট্যানিং এর জন্য প্রবলেম থাকে রিফেয়ার ক্রিমটা রয়েছে সেটা ইউজ করতে পারেন যদি রিঙ্কেলের সমস্যা না থাকলেও ট্যানিং এর সমস্যা না থাকলে যদি দাগের সমস্যা থাকে তাহলে ইউজ করতে পারেন জিট কেয়ারে পাপায়া ক্রিমটা আর যদি কোনো সমস্যা নেই জাস্ট স্কিনটাকে হেলদি করার জন্য আমাদের সিম নাইট ক্রিমটা ইউজ করতে পারেন একটু যত্ন নিন সাথে রিফেয়ার ক্যাপসুল খান দেখুন আপনার স্কিনের চমক আপনার স্কিনের গ্লো আসতে বাধ্য কদিনের মধ্যেই আসতে বাধ্য ওকে আর এই যে আরেকটা প্রশ্ন গরমকাল এলেই বাড়ে যে সত্যি কি সানস্ক্রিন মেখে মুখটাকে ঠিকঠাক রাখা যায় মানে কালো হবে না তো এই ভয়টা যাদের মধ্যে থাকে দেখো সানস্ক্রিনের ব্যবহার কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি যে সানস্ক্রিন ইউজ করে কালো লাগে যেমন সপ্তমী থেকে আরম্ভ করে অনেকেই বলবে যে সানস্ক্রিন ইউজ করলে ম্যাডাম অনেক ব্র্যান্ডে সানস্ক্রিন ইউজ করেছি মুখটা কালো 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 লাগছে সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ করার পরে একটা টোন চেপে দেয় এটা ঠিক কিন্তু চেপে দেয় মানে এই না যে আমি কালো হয়ে গেলাম ভবিষ্যতের জন্য আমার সেই কালো ভাবটা চলে আসবে ঠিক হয়ে যাবে ধুলেই আবার চলে আসবে একদম যখন বাড়িতে এসে ফেসওয়াশ করবো বা জাস্ট এমনি জল দিয়ে প্লেন ভালো করে মুখটাকে ধুয়ে নেবো 
তখনই দেখবেন আপনার আগের অবস্থাতে ফিরে এসছে প্লাস ট্যান পড়েনি কারণ সানস্ক্রিনটা আপনার প্রোটেক্ট করছে এই যে দু ধরনের আমাদের সানস্ক্রিন রয়েছে এগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিই এই সানস্ক্রিন কিন্তু আমাদের যারা লুইস হার্বালসের ইউজ করেছে একটা রয়েছে এসপিএফ থার্টি একটা রয়েছে এসপিএফ ফর্টি এসপিএফ থার্টি এসপিএফ ফর্টি অনেকেই বলে কোনটা কোন স্কিনের জন্য এসপিএফ থার্টি এসপিএফ ফর্টি আমি বলে রাখছি এই এসপিএফ থার্টিটা হচ্ছে নর্মাল স্কিনের জন্য যাদের কোনো স্কিনে প্রবলেম নেই যাদের র্যাশ পিম্পলস নেই যাদের স্কিনটা মনে হচ্ছে একটু ইউজ করলে আমার স্কিনটা টান টান ভাবটা চলে যাবে বা কিছু তারা কিছুই না যে কোনো সানস্ক্রিন আপনি এসপিএফ ফর্টি বা থার্টি ইউজ করার আগে অ্যালোভি অ্যালোভেরা জেল ইউজ করার পরে ইউজ করুন দেখবেন কিচ্ছু আপনার কালো কালো লাগবে না আর এই এসপিএফ ফর্টিটার কথা বলছি এই এসপিএফ ফর্টিটা অনলি ফর যাদের একটু রিঙ্কল চলে এসছে যারা বেশিক্ষণ বাইরে স্টে করছে যাদের ট্যানিংয়ের সমস্যা বেড়ে গেছে যাদের ফ্রেকলস চলে এসছে তারা এসপিএফ ফর্টিটা ইউজ করবেন অন্তত পনেরো মিনিট কি বিশ মিনিট আগে রোদ্রে বেরোনোর আগে আপনারা নিজেরাই নোটিস করবেন যে আপনাদের ব্লেমিশের দাগ বা রিঙ্কেলের সমস্যা বা আপনার ট্যানিংয়ের ট্যানিংয়ের সমস্যা ইউভি এ আর ইউভি বি প্রোটেক্টেড এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন সবসময় ব্যবহার করা উচিত এই সানস্ক্রিনটা কিন্তু নন গ্রিজি একটুখানি আমি জাস্ট দেখিয়ে দিই আমি জাস্ট যদি এটা চিট চিট করবে না একদমই নয় একদমই নয় এই সানস্ক্রিন যদি আমি ইউজ করি কি হয় মেনলি আমার স্কিনের মধ্যে অ্যাবজর্ব হতে একটু টাইম লাগে প্লাস কি হয় আমার স্কিনের মধ্যে কিছুই না মানে মনে হবে যেন স্কিনটা খুব চিপচিপ করছে বা কিছুক্ষণ পরে এমন হবে তেল তেলে কালো হয়ে যায় যেটা বলে আর কি প্রথমে দেখবে এটা ইউজ করতে করতে মনে হবে আমার চিপচিপ করছে কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আমি তোমাকে দেখাবো দি একদম স্কিনের মধ্যে মোলায়েম হয়ে গিয়ে একদম মিশে যাবে এই কারণে আমরা বলি বেরোনোর কুড়ি মিনিট আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত যেটাকে অ্যাবজর্ব হ্যাঁ আর আমাদের সানস্ক্রিনটার মধ্যে ফেয়ারি এফেক্ট দেওয়া রয়েছে বলে একটা টোন আপনার ফর্সাই লাগবে মনে হবে আপনি মেক আপ করেই বেরোচ্ছেন তুমি তো হাতটা আরও বেশি ফর্সাই করে ফেললে এখন একদম হাতটা কিন্তু ওই হাতটার থেকে অনেক বেশি ফর্সা হয়ে গেল আমি ওই যে সপ্তমীকে দেখানোর জন্যই আরো দেখাচ্ছি যে সপ্তমীর একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমি সানস্ক্রিন ইউজ করে গেলে আমার স্কিনটা একদম কালো হয়ে যাচ্ছে ম্যাডাম শুধু সানস্ক্রিন আমি সপ্তমীর জন্য বলবো না আমার এখানে যারা যারা বন্ধুরা রয়েছে যে সানস্ক্রিন ইউজ করতে গেলে বুঝতে পারছে না কোনটা কোন ব্র্যান্ড আমি করব আমি তাদেরকে বলবো একটু দেখুক যে সানস্ক্রিন ইউজ করার পরে কালো লাগছে কি লাগছে না এখন দেখলে আপনার মনে হবে পরিষ্কারই লাগছে কিন্তু আপনি একদম টিল এন্ড অব দি প্রোগ্রামে দেখবেন আমার স্কিনটা এরকমই ফ্ললেস লাগছে এরকমই পরিষ্কার লাগছে পরিষ্কার একদম কোনো চিপচিপও করছে না কিছুই না একদম নয় একদম না একদম ঠিকঠাক ঠিকঠাক একদমই ঠিকঠাকই আরো সফট লাগবে তো সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে আর অ্যালোভেরা জেল অ্যাপ্লাই করার পরে ওকে আর আমি বলে রাখি বন্ধুদের জন্য যে যারা একবারে দেখাবেই দুয়েলকে যে স্কিন বা নিজের হেয়ার তাদের জন্য একটু চেম্বারের কথা বলবো ওয়ার্কশপের কথা বলবো চেম্বারই বলবো এটা ওয়ার্কশপ নয় তবে তার আগে একজন বন্ধু আছেন নমস্কার হ্যালো হুম হ্যালো কে বলছেন নাম বলো বয়স বলো বয়স কত গো নাইনটিন প্লাস বলে ফেলো দেখে নাও আমি কয়েকটা প্রোডাক্ট তোমার জন্য বলছি একটু ভালো করে দেখে নাও আর পারলে নোট করে নাও ঠিক আছে ওকে সরনালি সঙ্গে থাকো আমি শুধু এটা আগে একটু বলে রাখি যে প্রত্যেক শনিবার এবং বৃহস্পতিবার করে তোমাকে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত হাজরার খুব কাছে কিন্তু মনোহর পুকুর রোডে আপনারা পাচ্ছেন উত্তম মঞ্চের একেবারে অপোজিটে ফোন নাম্বার যাচ্ছে এইট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি ফোর সিক্স এইট ওয়ান এই ফোন নাম্বার একটু ফোন করে অবশ্যই শনিবার এবং বৃহস্পতিবার করে দুয়ারের সাথে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছেন আর দু তারিখ এপ্রিল মাসের আপনারা কিন্তু মৌসুমি ভ্যারাইটি স্টোরে পেয়ে যাচ্ছেন বাগুয়াটি অর্থাৎ ভিআইপি রোড সংলগ্ন বন্ধুরা যোগাযোগ করবেন এটা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের একেবারে পাশে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত এখানে কিন্তু অবশ্যই আপনারা দুয়েলকে পাচ্ছেন আর তিন তারিখ এপ্রিল মাসের আপনারা কিন্তু বসিরাটের বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছেন নিউ টুকিটাকি স্টোরে পেয়ে যাচ্ছেন রেজিস্ট্রি মোর এটার বসিরাট থানার একেবারে পাশে সময় হচ্ছে বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা
এবার বলো তুমি ওর উত্তরটা ওহো সরি আজকে হাতে সময় একদম নেই তবে এই যে যাদের এই সমস্যাটা রয়েছে তোমার সাথে শনিবার সকাল 10টা লাইভ অনুষ্ঠানে আবার দেখা হচ্ছে আর অবশ্যই এই সময় লাইভ অনুষ্ঠান তো রইল সেদিন প্রমিস আমরা আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্ত তোমাদেরকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন নমস্কার